Onde investir o seu dinheiro no Banco Itaú? Nesse vídeo eu vou te passar três opções que são opções seguras e que vai fazer o seu dinheiro render dentro do Banco Itaú. Obviamente, nesse vídeo eu vou te explicar quais são essas três opções, quais são os detalhes, as rentabilidades. E no final, eu vou trazer comparações de rendimento para você ver na prática quanto que o seu dinheiro rendeu ou renderia no passado nessas aplicações, só para você ter uma noção. Se você está procurando essa informação em investimentos dentro do Banco Itaú, você encontrou esse vídeo, fica comigo até o final que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Jonas Rocha, sou especialista em investimentos, certificado pela CEA, consultor de investimentos da Portfel Consultoria e aqui no meu canal do YouTube eu compartilho com vocês informações sobre investimentos e sobre educação financeira. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu já te convido para você primeiramente, ó, deixa o like nesse vídeo. O seu like realmente ajuda muito o meu canal chegar para mais pessoas e se inscreve no canal. Eu vejo que poucas pessoas que assistem os vídeos de fato são inscritas. Então eu conto com a sua inscrição para você fazer o canal crescer cada vez mais e você acompanhar os conteúdos semanais que eu solto aqui para vocês. Bom, vamos lá. Você está procurando opções para investir o seu dinheiro dentro do Banco Itaú e ficou perdido. Qual que é a melhor opção? O que, que significa essas opções? Eu sei que fica um pouco claro para os investidores de fato entenderem sobre as aplicações e nesse vídeo eu vou tirar essas dúvidas. Falando aqui já direto ao ponto, sem enrolação, a primeira opção para vocês investirem no Banco Itaú, vou deixar um printzinho aqui, ó, que é o CDB DI do Banco Itaú. O que, que é um CDB? Abreviação de Certificado de Depósito Bancário. Você investe o seu dinheiro... A partir do momento que você investe o seu dinheiro num CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o Banco Itaú e o Itaú faz o que ele bem entender com aquele dinheiro. Empresta para o João, para a Maria, faz um financiamento, um empréstimo, enfim, ele usa no capital de giro e para isso ele te paga uma remuneração, ele paga 100% de CDI. Jonas, o que, que é 100% de CDI? Vai dobrar o meu dinheiro? Eu queria que fosse, meu querido, mas não é assim que funciona na prática, tá? Basicamente, 100% do CDI quer dizer que ele rende 100% de uma taxa. Essa taxa ela se chama Certificado de Depósito Interbancário, abreviação CDI. É basicamente uma taxa de juros usada pelo Banco Central entre os bancos para poderem emprestar dinheiro no mesmo dia. O banco não pode fechar o dia com caixa negativa. Então, se o Itaú está com menos 100%, 100 mil num dia, ele precisa ir lá no Banco Santander, no Banco Bradesco, no Banco do Brasil, no qual banco que seja, e fala, olha, me empresta dinheiro, 100 mil, eu te pago já amanhã corrigido com essa taxa. Essa taxa é o CDI. Então, por isso que existe essa taxa no mercado. Pô, Jonas, e se o Itaú não conseguir com nenhum banco? O que, que vai acontecer? Aí ele tem que ir lá no Banco Central, vai pagar mais caro, e o Banco Central faz um empréstimo de um dia para poder sanar aquele saldo negativo. Então, hoje, o nosso sistema brasileiro aqui de, de financeiro, no geral, né? ele é um sistema bem sólido e muito forte sobre caixa, sobre basileia e tudo mais. Então, por isso que existe essa taxa. Então, quando a gente fala que rende 100% do CDI, rende 100% dessa taxa. Essa taxa ela vai alterando, ela segue a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. Então, por exemplo, se você quer saber quanto rende o CDI, você vai no Google lá e coloca CDI hoje, você vai e coloca B3, que é o site da B3, você vai encontrar lá dentro a a taxa CDI, vou colocar um passo a passo para vocês verem no vídeo, é bem simples, e você vai ver. Então, se tiver a taxa lá, por exemplo, 12% ao ano, quer dizer que ele rende 100% disso, ou seja, ele rende 12% ao ano, nesse caso. Esse CDB do Banco Itaú, ele tem liquidez diária, isso quer dizer que você consegue resgatar o seu dinheiro quando você quiser e a qualquer momento. Ele tem uma aplicação mínima de R$1,00 e ele tem um vencimento em 2029, ou seja, seu dinheiro pode ficar lá investido até 2029. Jonas, então o meu dinheiro vai ficar travado? Não, ele tem liquidez diária, você consegue resgatar a qualquer momento, só que o seu prazo total que o seu dinheiro pode ficar lá rendendo é até 2029. Cada aplicação que você for fazer vai mudando esse vencimento. Impostos que tem no CDB. Tem o IOF, vou colocar para vocês na tela, Imposto sobre Operações Financeiras. Então, no começo, é muito comum você achar que, achar que seu dinheiro não está rendendo, mas é porque tem esse IOF, começando em 96%. No trigésimo dia, ele zera e o seu dinheiro está rendendo bonitinho. Você não perde esses 30 primeiros dias, tá? Todo o valor é estornado para você ali na sua conta, na, no, no saldo da aplicação. O outro imposto que tem é o IR, que é o Imposto de Renda sobre a Rentabilidade. Conforme vocês estão vendo na tabelinha, começa em 22,5% e chega até 15%, que é a menor alíquota possível. 
certo? Então esse aí é os impostos que tem em cima. Infelizmente o IR ele não zera assim como o IOF, ele sempre vai ter quando você fazer o resgate. Primeira opção de investimento, CDBDI Itaú. Segunda opção de investimento, LCIDI Itaú. É uma, também uma operação de renda fixa, uma aplicação de renda fixa. A LCI é a abreviação de letra de crédito imobiliária. Tá? basicamente essa aplicação tem um valor mínimo de 4 mil reais, então um valor mínimo mais alto, uma aplicação que rende 92% de CDI. Pô, então o CDB rende mais? Não, porque a LCI é letra de crédito imobiliária, vai para o setor imobiliário, o banco trabalha na área imobiliária, é um setor importante para a economia e por isso o governo ele concede isenção nessa área e por isso faz esse investimento render muito mais do que o CDB, porque o CDB tem imposto, esse aqui não tem imposto, já é o valor líquido que vai ter. Só que costuma ter, não vai ter liquidez, no caso você pode ver que ele vai ficar ali 366 dias sem liquidez e o vencimento é em 2025. Então você não consegue mexer no dinheiro, ele vai ficar travado, mas vai render mais do que o CDB sim, pode ser uma boa opção. Não tem o IOF nem o IR porque são investimentos isentos, beleza? Bom, agora a gente falando aqui sobre outra aplicação, a terceira é um fundo de investimento que chama Privilege DI. Ele tem um risco baixo, aplicação mínima de R$1,00, tem taxa de administração de 0,3% ao ano, ele tem crédito no mesmo dia, tem liquidez diária, tá? Ele vai render basicamente ali bem parecido com o CDI. Eu vou mostrar para vocês aqui o histórico ao longo do tempo. Em alguns momentos ele rende mais que o CDB e em outros momentos ele rende menos. É basicamente um fundo de investimentos que você aplica o seu dinheiro lá e eles vão trabalhando em aplicações de renda fixa. A diferença é que não tem vencimento. Então seu dinheiro pode ficar lá aplicado 5 anos, 10 anos e tudo mais. Então é um ponto positivo porque ele sempre vai estar ali investido e você não precisa ficar esperando o vencimento e reaplicando. Então, ele já fica ali investido diretamente. Então, o fundo de investimentos traz mais diversificação. Dentro do fundo tem várias e várias operações de renda fixa. No caso, é um fundo de baixo risco. Se você quer entender mais sobre esse fundo a fundo, de fato, tem um vídeo completo aqui. No final desse vídeo, eu deixo para vocês. tá? Bom, antes de mostrar para vocês as rentabilidades históricas desses investimentos, para você ver qual que rende mais, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal. E se você está com dificuldade para investir, quem investir com a ajuda de um profissional de forma recorrente, eu faço parte da consultoria de investimentos da Portfel, é a consultoria de investimentos do Grupo Primo, Primo Rico, Bruno Perini, provavelmente você deve conhecer. E basicamente aqui a gente ajuda vocês a investirem. Qual que é o serviço da consultoria? Vai muito além de montar carteira, mas a gente monta carteira de investimentos, tem acompanhamentos com o cliente, a gente traz uma diversificação bem interessante, traz mais clareza e mais objetivos para os clientes com os investimentos. Então a gente entende que às vezes falta tempo, falta clareza, clareza, falta conhecimento e a gente entra nessa dor de fato montando a carteira e acompanhando essa carteira com o cliente mês a mês, é uma consultoria recorrente porque a gente entende que seus investimentos é até a aposentadoria, até os seus filhos, então a gente vai trabalhar com você todo esse momento. Se você tem interesse na consultoria, quer entender como que funciona, eu vou deixar um formulário para preenchimento no primeiro comentário fixado ou na descrição, preencha o formulário que eu vou entrar em contato com você para tirar suas dúvidas e explicar como que funciona a consultoria, mas eu tenho certeza que vale muito a pena. Para você ver como que de fato é interessante investir com a ajuda de um profissional, vou trazer para vocês aqui uma carteira de investimentos, comparando com todos esses três investimentos, uma carteira de investimentos da Portfel moderada, então, é claro que Cada cliente vai ter uma carteira de investimentos, então só manter um perfil ali que vai ser um perfil mais moderado, mais conservador, para vocês conseguirem ver de fato aqui no gráfico a diferença de rendimento e como que tem um consultor, além de trazer mais rentabilidade, vai trazer mais clareza e vai trazer um suporte e tudo mais nos seus investimentos. Bom, pegando desde 2021 até 2024, comparando esses quatro, tá? o CDB, a LCI, o Privilege DI, que é o fundo, e a carteira Portfel moderada barra conservadora, vocês conseguem ver essas rentabilidades. A carteira Portfel, ela liderando com 41,63%, a LCI em segundo lugar, o Privilege DI em terceiro, e por último o CDB do Banco Itaú, conforme vocês estão observando. Você descendo um pouco mais, pegando agora ali, vamos... Vamos colocar aí agora um período de 5 anos, aumentando um pouco mais o prazo. Você pode ver que a carteira Portfel rendeu muito bem nesse período, 66%. LCI, 51,96%. Privilégio DI e CDB ficou na casa dos 45%. A gente aumentando mais o prazo, pegando desde 2016 até 2024. Desde 2016, porque foi quando começou aquele fundo Privilégio DI. 
A gente consegue ver que a carteira portfólio entregou 106%, a LCI 85%, CDB 74% e o Privilege DI 74%. Então, obviamente, conforme eu falei, nosso serviço vai muito mais de montar uma carteira de investimentos. A gente vai acompanhar ela, vai te dar suporte, vai te dar clareza, vai te trazer uma diversificação. Você não vai investir só em um ativo, você vai investir em vários ativos. Vai diversificar a sua carteira ali de acordo com o seu perfil que você precisa. Então, tenho certeza que se você entrar em contato, você vai achar interessante e vai gostar, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha tirado a dúvida pra, de vocês sobre onde investir no Banco Itaú. Então, trouxe três opções, que são três boas opções, que de fato pode fazer muito sentido para você que já, tá, já investe, está começando e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no meu canal. Vou deixar dois vídeos para vocês assistirem logo após esse vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo.